നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കാടിനുള്ളിലാണ് ഈ സ്ഥലമാണെന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തത് കാടിന്റെ മനോഹരിത മനോഹാരിതയൊക്കെ കണ്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് ദൂരം നടന്ന ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം പ്രതീക്ഷയാണ് ഇവിടെ വന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയയില് സമ്മർ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി തീരെ വെള്ളം ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് എന്തായാലും വന്ന സ്ഥിതിക്ക് കാടിന്റെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളും കണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് അതും കൂടെ സംസാരിച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഹലോ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അനിത പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ജോജോ ജോസഫിൻ്റെ ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വന്നിട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് വർഷം ആകുന്നു ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ കണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ അനുവർത്തിക്കുന്ന കുറെ ശീലങ്ങൾ കുറെ രീതികൾ അവരുടെ കുറച്ച് സ്വഭാവങ്ങൾ അത് വളരെ ഫിൽറ്റേഡായ നല്ല കുറെ ശീലങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ബോധിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ചെയ്യാനോ അല്ല നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യുക ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് അത് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലായാലും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്നവരും ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻറ് വിസയിലുള്ളവര് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ജോബ് വിസയിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ഇവർക്കെല്ലാം ഒരു വഴികാട്ടിയാവും ഞാൻ ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കേണ്ടതായ കുറച്ച് ശീലങ്ങൾ ആദ്യമായി പറയാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രോച്ച് എവ്രി വൺ വിത്ത് എ സ്മൈൽ ചിരിക്കുന്ന മുഖം അതാണ് ഓസികളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് എവിടെ ചെന്നാലും ആരെ നോക്കിയാലും എപ്പോഴും ഒരു സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ മലയാളികൾ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് അത് ഒരു സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് എപ്പോഴും മുഖത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് എല്ലാവർക്കും സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ലൈഫിൽ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ സ്ട്രെസ്സിനിടയിൽ സ്മൈൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓസികളുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകത എപ്പോൾ നമ്മളെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരാളെ കണ്ട് നമ്മൾ നടക്കാൻ പോകുമ്പോഴോ നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരാൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മൈൽ ചെയ്യുക ആ ഒരു ചിരിക്കുന്ന മുഖം അവര് എപ്പോഴും നമുക്ക് തരുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ നിന്ന് അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു ബാധ്യതയുണ്ട് ആ ഒരു സ്മൈൽ കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അവർക്കൊരു നല്ല ദിവസം ആശംസിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ എന്നുള്ള ഒരു ആശംസ അതും അവരെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ആശംസ കിട്ടി കഴിയും നമ്മളും അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് സ്മൈലോട് കൂടി തിരിച്ച് വിഷ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ശീലമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വരുമ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് മറ്റൊരാളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന രീതി അതായത് നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു അഡ്രസ്സിംഗ് രീതിയാണ് നമ്മുടെ ബോസ് ആണെങ്കിൽ സർ അല്ലെങ്കിൽ മാഡം എന്നുള്ള രീതി പക്ഷെ ഓസ്ട്രേലിയയെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് മിക്കവാറും സാലറി ആയാലും എല്ലാവരുടെ വരുമാനമായാലും നമ്മളൊരു പൊതു ഓഫീസുകൾ ഏതെങ്കിലും പബ്ലിക് ഓഫീസുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രയോറിറ്റി ആയാലും എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈക്വൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ സാലറി ആണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ നമ്മള് നമ്മുടെ ബോസിനെ ആയാലും പേര് കൊണ്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാളുടെ പേര് ജോജോ ജോസഫ് എന്നാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ആ പേരിന്റെ ജോജോ എന്നുള്ള ഭാഗം ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിക്കാം ആരെയും നമ്മള് സാർ നെയിം ഉപയോഗിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാന പരിസരം സാർ മാഡം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വിഷ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള രീതികളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസ് ഒരു ക്ലീനർ ആ ഓഫീസിലെ ഒരു ബോസും തമ്മിൽ കാണുന്നെങ്കിൽ കൂടി അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്നത് പേര് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് അതുപോലെ നേരെ നിവർന്ന് നിന്ന് കണ്ണിൽ നോക്കി
ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ പൊതുവേ ഉള്ള ഒരു ശീലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവര് ഈസി ഗോയിങ്ങും അവര് സ്ട്രെസ് ഫ്രീയും ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ ഒരു പ്രധാന ശീലമായ ക്യൂ നിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ക്യൂ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ഷമ വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾക്ക് തീരെ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഏഷ്യാക്കാർക്കുള്ള സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുഷിങ് പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക എങ്ങനെ മുന്നിലെത്തി ആദ്യം അവരവരുടെ കാര്യം സാധിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതി നമ്മളുടെ ഇടയിലുണ്ട് ശരിക്കും ഓസ്ട്രേലിയക്കാരിൽ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയെ കാണുന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്റ്റോറിൽ ചെന്നാലോ ഒരു മൂവി തിയേറ്ററിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ഒരു ബസ്സിൽ കയറണമെങ്കിലോ ഒരു രണ്ടാളിൽ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരു ക്യൂ ഫോം ചെയ്യും ആ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് രണ്ടാൾക്കാർ തമ്മിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ആ നിക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മള് ബാക്കിൽ നിക്കാവുള്ളൂ അതായത് ഒരു മൂന്ന് തൊട്ട് നാലടി വരെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ അടുത്ത ആള് ബാക്കിൽ നിക്കാവുള്ളൂ നമുക്കിത് എയർപോർട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അവർ ആ സ്പേസ് വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കത് മനസ്സിലാ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്കിലും മിനിമം നമ്മളെ കീപ്പ് ചെയ്യണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഈക്വൽ പ്രയോറിറ്റി ആണ് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് അവരവരുടെ കാര്യം സാധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ നിന്ന ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവുകയുള്ളൂ ക്യൂ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഓരോരുത്തരുടെ കാര്യം കൗണ്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ കാര്യമായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തീർക്കാനും പറ്റും അതുകൊണ്ട് അവിടെ എവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഓസികളെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു ക്യൂ ആയിട്ടാണ് അവര് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്റ്റോറിൽ ഒരു ക്യൂവിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാൾ മുന്നേ ഒരാൾ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ സ്റ്റോറിലുള്ള ആൾ നമുക്ക് സർവീസ് ഓഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം ഹീസ് ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളല്ല നമ്മളെക്കാൾ മുന്നിൽ ഇദ്ദേഹമാണ് വന്നത് അദ്ദേഹത്തിനാണ് സർവീസ് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം എനിക്കിത് പലയിടത്തും അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഞാൻ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പലതരം ഗുണങ്ങൾ അവരോടൊപ്പം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉന്തിന്റെയും തള്ളിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളും ഇങ്ങനെയുള്ളത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഇന്ന് കൗണ്ടറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൗണ്ടറിലേക്ക് എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാനോ പറ്റും ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട കുറച്ച് മര്യാദകളാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിലാണെങ്കിലും ബസ്സിലാണെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കയറുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും പുഷ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ക്യൂവിൽ നിന്ന് തന്നെ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുക കയറുന്ന സമയത്ത് ബസ്സിന്റെ ഡ്രൈവറെ ഒന്ന് വിഷ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഡ്രൈവർക്ക് ഒരു താങ്ക്സ് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ബസ്സുകൾക്കുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില ശീലങ്ങളാണ് അടുത്തതായിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ റോഡുകളിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ റോഡുകൾ രണ്ട് ലൈൻ ആണുള്ളത് അതിനകത്ത് ലെഫ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോ ലൈൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നോർമലി ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് ഓടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അല്ലെ അറുപതിന്റെ താഴെ ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് ആ റേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ ഓടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിവതും ലെഫ്റ്റ് ലൈൻ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് റൈറ്റ് ലൈൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിയുക അല്ലെങ്കിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുക അതായത് പെർമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി മാത്രം ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് എന്നിവയ്ക്ക് മാത്രം റൈറ്റ് ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഇപ്പോൾ അറുപത് എന്നുള്ളത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അറുപതിൽ തന്നെ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത്തഞ്ച് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ലൈൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സ്ലോ ലൈൻ എന്നാണ് ആ ലൈൻ അറിയപ്പെടുന്നത്
വലിച്ചെറിയുന്ന ശീലമുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ആൾക്കാരെ ടോസർ എന്നാണ് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മറ്റൊരാൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കും അതിൻ്റെ വളരെ ഭീകരമായ ഫൈനും നമുക്ക് വന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പബ്ലിക് പ്ലേസിലായാലും റോഡ് സൈഡുകളിലാണെങ്കിലും മാലിന്യം ഇടുന്നതും വലിച്ചെറിയുന്നതും ഈവൻ നിസ്സാരം ഒരു മുട്ടായിയുടെ കവർ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മളത് കയ്യിൽ കരുതുക നമ്മൾ അടുത്ത എവിടെങ്കിലും ഒരു ട്രാഷ് ക്യാൻ കാണും അതിൽ അത് നിക്ഷേപിക്കുക അത് ഗവൺമെന്റ് വേണ്ട രീതിയിൽ റീസൈക്കിൾ ചെയ്തുകൊള്ളും അതുകൊണ്ട് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കേണ്ട ഒരു രാജ്യമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാര്യമാണേ പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സർവീസ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തായാലും നമ്മളൊരു ടിപ്പ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പക്ഷെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അങ്ങനെ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതേ ഇല്ല അതൊരു നിർബന്ധമേ ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ പക്ഷെ ഭൂരിപക്ഷം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഈ ടിപ്പ് സമ്പ്രദായം നിലവിലുണ്ട് താനും ഓസ്ട്രേലിയയെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ തൊഴിലുകൾക്കും ഈക്വൽ വേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശകലം കുറച്ച് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളു അതുകൊണ്ട് ആരും ആ ടിപ്പ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യവും തന്നെയാണ് പിന്നെ ടിപ്പ് ജാറ് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലോ വല്ലയിടത്തും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്പെയർ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കോയിൻസ് അതിനകത്ത് ഇടുക അവരത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ടിപ്പ് സമ്പ്രദായമുള്ള ഒരു രാജ്യമല്ല ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയാം നാട്ടിലെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ കാര്യം കൂടി പറയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പണ്ട് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കോട്ടയത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ജോലിക്കായിട്ടാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ കയറുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അവരവരുടെ മൊബൈലിൽ അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് സ്പീക്കറിലിട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് യാതൊരു ബോധരേഷനും ഇല്ലാതെ ആൾക്കാരിങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മളത് യൂസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനോട് വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും നമുക്ക് കാണിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഓസ്ട്രേലിയ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കയറുകയാണെങ്കിൽ ക്വയറ്റ് കാരിയേജ് എന്ന് ട്രെയിനുകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം ആ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കാനോ ഈവൻ ഫോണിൽ കൂടി നമ്മുടെ ഹെഡ്ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് പോലെ സംസാരിക്കാനോ നമ്മുടെ ഫോണിലെ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും അനുവാദമില്ല സപ്പോസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ അത് വാൺ ചെയ്യും ഏതായാലും ഒരു ക്വയറ്റ് കാരിയേജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും പാടില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കഴിവതും നമ്മളെ ഉച്ചത്തിലുള്ള സംസാരം അതുപോലെ വീഡിയോ കാണുന്നവരുടെ സൗണ്ട് സൗണ്ട് പുറത്തു വന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ ായിട്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡ്രൈവിംഗ് സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയട്ടെ നമ്മുടെ വാഹനം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമ്മളെ പുറകിലേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറകിൽ വേറൊരു വാഹനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് ആ സ്ഥലം നിർത്തിയിരിക്കും ഒരിക്കലും അവർ നമ്മളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവില്ല കാരണം നമ്മൾക്ക് വണ്ടി റിവേഴ്സ് എടുക്കാനുള്ള സ്പേസ് അവിടെ അവർ നമുക്ക് തരികയാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എടുത്ത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഒന്ന് വേവ് ചെയ്യണം അതൊരു താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് രീതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വണ്ടി ഒരിടത്ത് നിർത്തി നമുക്ക് മുന്നിൽ പോകണം പക്ഷെ അവർക്കാണ് ആദ്യം പോകാനുള്ള പ്രയോറിറ്റി എങ്കിലും നമ്മളെ അവർ പോകാൻ സമ്മതിക്കുകയാണ് ഒരു നന്ദി പ്രകടനമായിട്ട് അവരെ ഒന്ന് വേവ് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ഒരു മര്യാദയാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും കാണാത്ത ഒരു അഭിസംബോധന രീതിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ കണ്ടുവരാറുള്ളത് ഹവ് യു ഗോ ഇൻ എന്ന് ചോദിക്കും അത് കേട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഡൗട്ട് ചെയ്യുമേ നമ്മൾ എങ്ങനെ വന്നതാണോ എന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്മൾ പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അതല്ല അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ് മൈറ്റ് ഹവ് യു എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് ചോദിക്കാം അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നാണ് അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് സുഖമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കണം അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ആ ഓസ്ട്രേലിയൻ സുഹൃത്തിൻ്റെയോട് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെപ്പോൾ ചെല്ലുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു
തന്നെ ചെല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് സമയത്തിന്റെ കൃത്യതയിൽ വളരെയധികം നിർബന്ധമുള്ളവരാണ് ഓസികൾ നമ്മൾ അഥവാ താമസിച്ചു പോയി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോകാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് അതുപോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് നേരത്തെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക നമ്മളെ വിളിച്ചവരോട് നേരത്തെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു കേസ് ബീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൈനോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബ്രിങ്ങിങ് എ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു രീതിയുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പൊ സാലഡ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ള രീതിയും ഈ ബാർബിക്യൂ പാർട്ടികളിൽ സാധാരണയായി കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാർട്ടികളിൽ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ഈ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അവരോട് ഓഫർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പാർട്ടി നടന്ന സ്ഥലം ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹകരിക്കുകയും വേണം ഇത് നിർബന്ധമായും ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഒരു ഒ സി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സന്ദർശിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് പോലെ കാപ്പി ചായ പലഹാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളമായി കണ്ടമാനം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഒരുക്കി അവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ട ഒരിക്കലും അവരെ അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുമില്ല അവര് വരുമ്പോൾ അവരെ മാന്യമായി സ്വീകരിക്കുക അവരോട് സൗഹൃദ സംഭാഷണം നടത്തുക ഒരു ടീ കോഫി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ബിസ്കറ്റ്സ് ഇത്രയും മാത്രമേ അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതോടുകൂടി തീർന്നു അതല്ല നമ്മൾ ഇതുപോലെ വലിയ പാർട്ടികളാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് അവരെ ഇൻഫോം ചെയ്യുക അതനുസരിച്ച് അവർ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ കഴിക്കാൻ പോയി എന്നിരിക്കട്ടെ നാട്ടിലെ ശീലം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പേ ചെയ്യും അല്ലെ അത്രേ ഉള്ളൂ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൊടുക്കും അടുത്ത പാർട്ടിക്ക് വേറൊരാൾ കൊടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ശീലം അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായ സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യും അവരുടെ ബില്ല് അവർ തന്നെ കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ കാണുന്ന ഒരു രീതി അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു രീതിയാണ് റൗണ്ട് സമ്പ്രദായം അതായത് ഓരോ റൗണ്ട് പേയ്മെന്റ് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഒരു ഡ്രിങ്കും ഒരു സ്നാക്കിന്റെ ഒരു റൗണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പേ ചെയ്യും സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് വേറൊരു സ്നാക്കിന്റെ റൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഊഴമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് പേ ചെയ്യുക അത് വേറൊരാൾ കൊടുക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഈ ഒരു രീതിയും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുമിച്ച് ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ടാക്സിയിൽ കയറുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റിനടുത്തുള്ള മുൻ സീറ്റിൽ തന്നെ കയറുക ഒപ്പം ഡ്രൈവറോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ യാത്ര ചെയ്യുക അവരത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഈക്വൽ സ്റ്റേറ്റസ് ആണ് ഈ രാജ്യം നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മാനറിസവും തീർച്ചയായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അന്യരാജ്യത്താണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ അംബാസിഡർമാരാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ കൾച്ചറിനെയുമാണ് ഒരിക്കലും ഈ ഓസ്ട്രേലിയ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു പേരിനേക്കാൾ ഉപരി അവനൊരു ഇന്ത്യൻ ആണ് അവനൊരു ഏഷ്യൻ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്രവർത്തി ചെയ്താലും നമ്മളുടെ മാനറസങ്ങളെ കോട്ടം വരുത്തുന്ന ഏതൊരു പ്രവർത്തി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഇമേജിനെ ആയിരിക്കും അത് ബാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ശീലങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് നാട് ഓടുമ്പോൾ നടുവേ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയ വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ശീലങ്ങൾ അനുവർത്തിച്ച് അവരുമായി ഇഴുകി ചേർന്ന് അവരുടെ മാനസങ്ങളുമായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്തത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പുതിയ ഒരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വരുന്നതാണ് ഇതുവരെ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ പുതിയതായിട്ടുള്ള ആര
അയ്യോ ഈ തൊട്ട ഇളകി ഇളകി പോകുന്നല്ലേ ഓജ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ശരിയല്ലേ വരൂ കാണാം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മളെ നമ്മള് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് പോന്നു നമ്മൾ അവരെ ഒന്ന് അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മളെ അയ്യോ എനിക്കൊന്നും അറിയുന്നു വരുന്നില്ല യോജ ക്ലിയർ ആണോ കയറുന്ന സമയത്ത് ബസ്സിന്റെ ഡ്രൈവറെ ഒന്ന് വിഷ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വയ്യല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പം ഡ്രൈവർക്ക് താങ്ക്സ് പിന്നെ പുഷ് ചെയ്ത് കയറാതിരിക്കുക പിന്നെന്താ ജോലി പറഞ്ഞ് വല മുന്നോസ്തൂടെ കയറണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ക്വയറ്റായിട്ടിരിക്കാനും എന്താ പറഞ്ഞാ പോരെ മറ്റേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എന്താ പറയുന്ന ചോദിച്ചാൽ അല്ല വേറെ എന്താ വേസ്റ്റ് അല്ല നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ വളം ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ ആ ഓക്കെ 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 അടുത്ത് എവിടെ ഒരു എൻ്റെ പേരെന്താ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് കാടെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കേ ആ പോരെ മതിയോ അതിനകത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്ക് കാടിനെ അല്ലാതെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ഥലവും കിട്ടാറില്ല ഓക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഗുഡ് പുഷിങ് ഒരു രീതി ഇവിടെ കാണാറേ ഇല്ല സിമി ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ പറഞ്ഞിട്ടാ വയ്ക്കാം സിമി ഹലോ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി എന്തോ എല്ലാം ഒന്നെന്ന് പറയണോ 